Mayang gabi dahil sa inyo, Tanan, it's your boy, Thunder Trunks, and I have a surprise for you guys. Of course, balan nyo na lang yung title sa uh, video ni. So, without further ado, I have the Nintendo Entertainment System. Oh, yes. Uh, regalo ni actually sa misis ko so, during pasang Christmas. Pero subong ko lang na decide nga, you know, uh, again, pakita ko lang ni kay... You know, I'm gonna make a review and unboxing video of this. Dugay ko nina actually ginahandog nga kwaon ni since na-release ni siya sa Japan kasi Australia during sa November 10 pa sa 2016. Pero on sa November 11, amo pag-release sa US and Europe pa kit. I'm really impressed nga, you know, nag-come up ang Nintendo sa amo ni klase nga old school console back in the 80s nga game balik nila which is I find it very brilliant get nga game yung obra nila ni no sa mga iba nga na hidlaw na pala sa retro games just like me de syempre na na nakabakal mga kami sa una sa oh we used to own our own consoles back then pero that time wala pa na to na appreciate pa pala or o na nakuha ang value yung blahaw. So, we end up, uh, wala na itong nahalungan or game baligya na for some reason. Subong, te, uh, imbes nga makabakal ka lang sang, sang daan nga ano, nga ang original nga console, nag-release sila dahil sa ila nga, I mean, ang do replica yung a small or mini version sa original ng Nintendo Entertainment System. Wala ako ka bakalay sa year 2000 sa pag-release yah. Pero good thing is kay due to the due to popular demand no sa product nagplano ang Nintendo ng reintroduce naman ang NES Classic lately lang I mean sa June 29, 2018 ng re-release nila. But then again, ging discontinued the month sang December 2018. Pero luckily, naka naka buy ako ng wife for my Christmas gift. Thankful gito si iya nga na ano yung git na ingagaw yah before ma ma discontinued the month ang ang NES Classic and who knows maybe the prices might you know magsaka naman or something guys ang pag discontinued sa 2017 sa first release bow grabe ang mga hoarders yung pa mahal gid nila as in yung dugin times 4 pagit ang price di po aman ang mga mga customers eh di sila di nila ma purchase na ang mini classic moving on uh, I want to let you guys know that there are 30 classic games in it may already mga sikat ng games like Super Mario Brothers The Legend of Zelda Kirby's Adventure Donkey Kong Super Mario, Super Mario Brothers 3, Pac-Man, Metroid, Mega Man 2, Castlevania, and etc. Even the first Final Fantasy game, Iron Man D. So, I'm excited na i-unbox ko ni. Sa inyo, tuba. Right here. So, i-ari ang iyan. I-buksan ko lang ni Guru. I don't know if it's... If it's... If makita nyo guys. Ako na, ano, hindi ko lang i-buksan. Alungan ko lang galing. Hindi sa mga ganun. Mag-damage or kasi, you know, i-keep. Tago, ang kukitin ang box para i-himuha ko display sa ako na room. That is if I have a house someday. Okay, ay na. Ano na natin? Amat-amat ni Kuka. Wow! Nice! May ano kisa ba? May manual pa siya, oh. Maniguro sang una nga manual. Sang, ano. Pero, of course, nga may ari na siya subong sang kong sa mga USB and HDMI cable. So, that's pretty neat. Wala lang galing sang, ano na, sang do special uh, poster or something. Pero sa US release, so, dito sa New Zealand, why sum na eh. So, which is very sad and kind of disappointed. But, no, uh, who cares about that? Ang ginalagas ko malang ang ari na. Ang NES Mini, yes. Wow. Tahong, tahong tulong. No? See? Ah, ano siya man? Oh, so this is the power switch and a reset button. And 
dirigo ng saksakan sa two players no sa, para sa controller and uh all right ang HDMI input kadang uh, OC in I don't know what that is uh yeah but whatever so yeah we put up the nice step I put na siya mag answer no mag angit ang mga mampako do tandaan ko ang sang ang original da ang book at na mo so yeah eh put up lang te and then uh, we have uh, the controller ID so no hindi ko lang ana ibuksan or maybe I will just to show you guys ang sure sa controller so ara get so, uh kuha kuha get ang replica sa uh, controller nan dami kay may na good job i'm not quite sure ano para sa di oh kasi para sa USB guro mani kamo ni siya ang sa OC no here para sa HDMI para masaksak ko sa TV no para maka experience ka sa uh, makampang sa mga Nintendo games sa big screen <laughs> sorry kung do tingo ko do ka ano subong do ka raspy ang tingo kay actually pag una ko bit down and uh, i decided nga mak maubra sang video na lang habang uh, my free time pa ko no uh, before uh, i get pretty busy with my day so without further ado i kita nyo sa inyo ang tsura sang uh, game ni ano sulod sang uh, console ni So pag under ko sang NES, ang makita ninyo tayong sa screen ay ang language settings which I find it really neat kid kay this product is distributed in all across Europe, UK, Australia and New Zealand. Once nakaselect ka sang language preference mo, you are then transported to the awe-inspiring game title selection in alphabetical order by moving the cursor to the right. Ang bakod pagkit sa sini kay ang mga original cover art king gamit sa mga titles, giving you that nostalgia feels to it. Ang una git na game king try ko testing ay ang Balloon Fight Kid. Isas mga all-time favorites ko sang gamay ko as the subong uh, adlaw makita ninyo sa quality ya uh, ging himuan git ang um, aspect ratio 4 by 3 which is the real standard sa una kay wala pag exist ang flat LED screen li pag git ko nga ging himo nila ni ang screen settings kay this is how it was played back in the day dayon makapili ka pa sang video display mo from a 4x3 to either CRT or Pixel Perfect. In my opinion, I prefer the CRT because do mas authentic pagit ang feeling maghampang ka kaysa Pixel Perfect. Especially kung nakahampa ka sang NES sang late 80s to you know early 90s. So I find that really uh, ano nami nga term naman? As in tahom gid lupit na mamba ko so subong let's talk the things i'm not satisfied with this console now there are three things mamba ko number one is the controller it's a lang get available ka controller ni which means you have to purchase another one at your local gaming shop or online tapos ang cord ka controller tama ka gamay ang length niya so dapat mapalapit ka gidya guya mo sa screen para ka Hampang ka sang maayo. Number two, lack of games. Although li pay mangku nga may mga game titles ni include nila sa console ni 30 games, perhaps. Pero some of the game titles that I love aren't here, such as the Tetris, Duck Hunt, Elevator Action, Life Force, The First Contra, Jackal, Battle City kad iban pa pero kontento na ko sa mga titles na butang nila pero how i wish ging isipan ka nintendo na pwedeng bla nila tanik man ko like for example bla na 
ma-update ang patch ni para ka-download ka more NES game titles. Pero kung pag ng emo experience, maghampang eh. Pero ang good news lang is uh, pwede mo na ini ma-hack ang system para ka-put up ka games over 700 titles pa. And last but not least is the AC adapter. What? Seriously, Nintendo? Papakapaka may ka AC adapter para mandaran na mo ng console? Tinunto ni Nyuya? Overall, very satisfied gid ko nakakuha sa NES Mini ni. Ang question lang is, is it worth getting one? Of course it is! That is if you grew up playing it back in the day. Me and my wife cannot wait na makabakal kami extra ka controller para ka enjoy kami hampang sa mga two player games. Pero should I start hacking my NES Mini? Hmm, let me know in the comment section below and thank you so much for watching, hit the like button and subscribe to Thunder Trunks if you wanna see more content of me doing let's plays, discussions, vlogs, kan iban pa nga bagay. This is your boy Thunder Trunks and have a good one.